মাখানো মানে কি ভিডিও শেষ মাখানো মানে কি চাপ হয়ে গেছে না চাপ খোরেরা এত তাড়াতাড়ি চাপ হয় না অপেক্ষা করতে হয় আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমরাও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি সুস্থ আছি কয়েকদিন আগে আমি কাল্লুর কাল্লুর কাবাব ঘর থেকে গরুর চাপ আর মুরগির চাপ নিয়ে আসছিলাম তখন খেতে খেতে বলছিলাম যে আপনাদের বাইরে যাওয়ার দরকার নেই প্রয়োজনে আমি আপনাদেরকে চাপ বানায় দেখাবো আপনারা সেই প্রসেস ফলো করে চাপ বানাবেন আমি চাপ বানায় ফেলছি কিন্তু ইন্টো দি ইন্টো মানে শ্যুট করি নেই কারণ গতকালকে রাতে আমি চাপ মেরিনেশন করছি মেরিনেশন প্রসেসটা এখন আগে দেখে আসি চলেন মেরিনেশন প্রসেস দেখার পরে আমরা রান্নার প্রসেস দেখব চাপের জন্য যে মশলা নেওয়া হয়েছে এখানে আছে জয়ফল জৈত্রী দারচিনি লবঙ্গ বড় এলাচ এটা হচ্ছে বড় এলাচ আর এটা কাবাব চিনি এই দুইটা মাস্ট এই দুইটা ছাড়া কাবাব কাবাব হয় না এরপরে আছে সাদা গোলমরিচ একটা ভাঙা যে মশলাটা দেখতে পাচ্ছেন ওইটা স্টার মশলা এছাড়া আছে জিরা আছে পোস্ত দানা বাটা বাটা না পোস্ত দানা এটা বাটা হবে এরপরে আছে এলাচ লবঙ্গ এই তো এই সবগুলো মশলা একসাথে ব্ল্যান্ড করে নিয়ে এইটাই হবে হচ্ছে গিয়ে গরুর চাপের মশলা আচ্ছা এই মশলাগুলোকে এখন আমরা কি করাম ভর্তা করাম না গুঁড়া করাম না ব্ল্যান্ড করাম যা মন চাই তাই করাম তাই তো চলেন এটারে আমরা যা মন চাই তাই করে আসি আমরা এখানে যা যা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে গরুর মাংস গরুর মাংস এখানে চার পিস করে স্লাইস করে কেটে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এরকম স্লাইস করে কেটে দেওয়া হয়েছিল তারপরে সেটা ওই পাটা পুতা তো চিনেন আপনারা মনে হয় ওই পাটা পুতার পুতা দিয়ে এটারে ছেচ্চা 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 এরকম বানাইছে কিন্তু এটার যে রসটা রসটা কিন্তু আছে দেখেন এটা ভেজা ভাব আছে তার মানে এই রসটা আমার দরকার সো ঠিক আছে আর মাংসটার সাথে এইখানে হালকা একটু হার আছে এটাও আমার ভালোই লাগছে খারাপ লাগে নাই এটা অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছিল আমি মাংস কিনতে গেছিলাম তখন একটা দেখছি সলিড এক পিস মাংস পরে আমি বললাম যে এই সলিড মাংস খাইতে এমনি ভালো লাগবে না এটার ইয়া করে দেন ওই শেপে কাইটা দেন তাইলে আমি চাপ বানাবো তো আপনারা যখন মাংসটা কিনবেন তখন বলবেন চাপের জন্য মাংস কেটে দেন ওরা চাপের মাংস কেটে দিবে ওইটা বাসায় নিয়ে এসে আপনি ওই মিট হ্যামার আছে মানে যেটা দিয়ে মাংস ভর্তা করে মানে মাংস কি বলো এটার ছেঁচে আর যদি ওইটা না পারেন যদি আপনি আমাদের মতন গরিব হন তাহলে আপনার বাসায় নিশ্চয়ই পাঠা পুতা আছে আমরা পুতা দিয়েই এটার ছেঁচছি কতক্ষণ ছেঁচে এরকম বানাইছি এই ছেঁচাটা দেখাই নেই এই ছেঁচাটা খুবই অমানবিক ছেঁচা এই জন্য দেখাই নেই এরপরে এটার সাথে আমরা কি কি মিক্স করব দেখেন এই যে এই মশলাটা যে মশলার নামগুলো কিছুক্ষণ আগে বললাম সেই মশলার মানে ইয়া এটা কি বলবো চূর্ণ চূর্ণ ঠিক আছে আর এখানে আছে হচ্ছে গিয়ে কাঁচা পেঁপে খোসা সহ এটা বেটে নেওয়া আর এখানে আছে হচ্ছে গিয়ে পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা আদা বাটা একসাথে এটার রেশিওটা হবে পেঁয়াজ যদি দুই ভাগ নেন রসুন নেবেন এক ভাগ আদা নেবেন এক ভাগ ঠিক আছে মানে পেঁয়াজের অর্ধেক রসুন এবং অর্ধেক আদা তাহলে আমরা কি করব এখানে আছে আরও আছে আরও আছে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া লবণ এত দিব না এগুলো এখানে আপনাদের দেখানোর জন্য আনানো আনা হয়েছে আর কি আর সাথে হচ্ছে টমেটো সস আর যদি একটু কালার আনতে চাই তাহলে জর্দার রং আচ্ছা প্রথমে এই এই পাত্রে আমরা মাংস মাখাবো এই জন্য এই পাত্রে আমরা পেঁয়াজ নিয়ে নিব পেঁয়াজ রসুন মিলানো এটা এক চা চামচ এক টেবিল চামচ দুই টেবিল চামচ তিন টেবিল চামচ ওই তিন টেবিল চামচ আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা দেওয়ার পরে এর মধ্যে দিব আমি হচ্ছে এক টেবিল চামচ দেড় টেবিল চামচ কাঁচা পেঁপে খোসা সহ বাটা তার মধ্যে আমি এই কাবাবের চাপের যে মশলা করলাম এক চা চামচ দুই চা চা দুই চা 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 চামচ এরপরে আড়াই চা চামচ চাপের মশলা সাথে 
এক চাচা মোচ হলুদ সরি এক চাচা মোচ মরিচের গুঁড়া দেড় চাচা মোচ মরিচের গুঁড়া হাফ চাচা মোচ হলুদের গুঁড়া এক চাচা মোচ লবণ দেড় চাচা মোচ লবণ সোয়া সোয়া এক চাচা মোচ দেড় দেড় বলা যাবে না পরে কম বেশি দেখা যাবে আর সামান্য আমার এই যে আঙুলের সাথে ইয়ে করে আমি একটু কালার ও এটার সাথে দিয়ে দিলাম এই মশলাটা আগে আমি মেখে নিব টমেটো সস দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ মতো এরপরে এর মধ্যে এই যে মাংসটা দেখেন আমি মিলাবো আচ্ছা টেস্ট করে এটা দেখা হয়েছিল তো টেস্ট করে দেখা গেছে এতে আরও একটু লবণ দেওয়া হয়েছে মানে আপনারা মোটামুটি দেড় চা চামচের চেয়ে একটু বেশি লবণ দিবেন আর সাড়ে তিন চা সাড়ে তিন চা চামচ কাবাবের মশলা দিবেন হ্যাঁ এখন এটা মোটামুটি আমাদের মেরিনেশন ডান এটা এখন চলে যাবে ফ্রিজে আজকে রাতে চাপের স্বপ্ন দেখবো আমি শিওর আর কালকে সকালে খাবো তো কালকে সকালে এটার সাথে আমরা পরোটা দেখি পরোটা যদি ভাজানো যায় আপনাদের ভাবিরে দিয়ে কোনোভাবে ম্যানেজ ট্যানেজ করে তাহলে আমাদের চাপ পরোটা হবে কালকে সকালের নাস্তা ওকে ঠিক আছে তাহলে এটা এখন ফ্রিজে রেখে দিব আমরা নর্মাল ফ্রিজে এটার উপরে কিছু একটা দিয়ে ধরেন ওই যে কোনো কিছু একটা দিয়ে ঢাকে ঢাকে রাখবো আর কি তো ঠিক আছে ম্যারিনেশন প্রসেস ডান ভোর হলো দোর হলো খুকুমণি ওঠরে খোকা খুকি ওঠরে হ্যাঁ কেন খোকা খুকিকে উঠতে বলছি কারণ চাপ ভাজতে হবে ভোর হয়ে গেছে রাতে আমরা এটা ফ্রিজে রাখছিলাম এখন ফ্রিজ থেকে বের করব তারপর ভাজব চলেন ভেজে আসি আগে প্রথমে আমরা চুলায় তেল দিয়ে দিব চাপ ভাজার জন্য এটা সয়াবিন তেল খুব বেশি তেল দিব না সারা রাত ম্যারিনেটের পরে এই অবস্থা পানি বের হয়ে আসছে ইয়ের থেকে তেলটা গরম হয়ে গেলে এই চাপটা দিয়ে দিব তেলটা গরম হতে দিব এবং চাপটা হচ্ছে একটু লো মিডিয়াম আছে বেশ চার পাঁচ মিনিট করে এক এক সাইডে ভাজতে হবে দিয়ে দিই চলেন বিসমিল্লাহ রহমান কালার আসতেছে দাঁড়ান অপেক্ষা করেন কিছুক্ষণ একটু উল্টাই দেখতে দেখি তো কি অবস্থা ও খারাপ না কালার কিন্তু ভালোই আসছে এই সাইডে না ওকে এভাবে আমরা ভেজে নিই একটু ঘরোয়া স্টাইলে চাপ আর কি কলকাতায় বলে না যে চাপ নিস না চাপ নেবেন না দাদা জাস্ট খাবেন
उल्टी देखो भेंगे 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 जाते हैं मैरिनेशन तो एक तो बेशे आश्चर्य की ये ये सब जिन्हें शूटर ने जो ना दरकार खूंटी किंतु नॉनस्टिक है खूंटी लगाए ले नॉनस्टिक नष्ट हो जाएगा ये तो मुनार हुए गए थे ना हम ये बार खूंटी ही नहीं है निश्चित कारण चापर जोन में सबसे बेस्ट तो अच्छे खूंटी हमार प्रथम चाप ट्राई एक तो भेंगे गए थे एक पॉलेट चाप भांग बेना आशा करी ये तो हमें तूले निभो ये तो कंप्लीट हुए गए थे नहीं एक सौ बीस टक चाप जे जे खाबे नॉर्डर को जन बास ऐसे नहीं है जिसको ना ये तो बास ऐ अब बांसा ऐसा नहीं आ जाओगे तो बोलो मियाँ पूरे काल के शौकल दे देगा जब बांसा सामने लाइन लग से ओ ये तो बिशाल साइज ओके मोटा मोटी आमने देखा है फिल्म मेरे भाई भाग तो हबे इटा भाजा गुला बनी की बोले भाजा गुला शेष करो ना चाप गुला भाजा शेष करो तार पौरे ये देखें पौरोटा बेले रखा हुआ है मनी बनाए रखा हुआ है रे शुद्ध भाग तो हबे अस्के चाप पौरोटा खावो आपने देर साथ ही नहीं है इन्शाल्ला भाजा भुजी शेष, खूब बेशी चापने और कुनो दरकर नहीं, कोठीन की सुना, किंतु एक तो समय शापे को, ये तो ये होते हैं कि ये ये रान्ना टार बीचे शक्तो, एक बार जो दियो ये काबा बेर मसला टा अपनर परफेक्ट हो जाए ना, तार पौरे पेपे बाटा काबा मसला ये जगला जगला देखा ही लम, ये गुलो दिये आपने जस्ट � मिनिमम तीन घंटा मानी एटलिस्ट तीन घंटा रखले इटर सॉफ्ट नेस्ट अब बुझा जावे आमादेर बेलाय जेटा हुई से आम्रा एक टू घूम का तुरे तो तो ये जो नो घूम थे के उठते आज के आमर एक टू देरी हुई से ये जो नो इटर मेडिनेशन बेशी हुए गए से जोखन आम्रा इटर भास्ते के सिलम तो खने टा खुले खुले � हाँ पुतार छाछा के ठेठले के से ठेठले जाओ एक टा मांसुरे अबर गरुम मसला एवं आरो उत्ता धुनिक शब्ब मसला दिए इटरे माखाय रखा हुई से काबा मसला टोसला दिए इटरे माखाय रखा हुई से तार मानी वो सारा रात कोस्टो में से फ्रीजर में थे ठीक है से तार परे अबर गरुम टकबोगे तेलर मध्य जोखन इटरे दिया हुई � की खराब होएगे से जन आमी अखुनार एक्शन थे लेके थकते पार बोना आमर शे शक्ति टन नहीं शे खुले खुले के से खुले जावा टा बड़ो कथा ना बड़ो कथा ऐसे चाप हुई से आर अम्रा पेपे दिए चेपे ये चाप टा बनाई सी चलेन अम्रा खाई 
খেয়ে দেখি কি রকম হয়েছে এটা আবার একটা এক্সট্রা জিনিস এটা কিভাবে বানাইছে আমি জানি না এটা শশা কাটা শশার সাথে মনে হচ্ছে টক দই আছে আরও কিছু আছে কি না আই ডোন্ট নো আমি আগে চাপটা খাবো শুধু চাপ আসেন নিজের হাতের বানানো প্রথম চাপ दोकान मत है ना पर दिए खाई हम्म इच्छा बहरे खा प्रवणता से कम किसुटा खा पर भल लगता আলহামদুলিল্লাহ কারণ মাংসটা তো সফট এটা নিয়ে তো আমার মুখের মধ্যে কোনো যাতাযাতি করতে হইতেছে না খুলে খুলে যাচ্ছে পরোটাটা মজা হয়েছে সালাদটা একটু খেয়ে দেখেন তবে অবশ্যই চাপ লাগবে সালাদের সাথে ভালো হয়েছে সালাদ দিয়ে খাবেন সালাদ কিভাবে বানায় বলো টক দই কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা এই স্বাদের চাপ আমি অন্য কোথাও খাই নেই কারণ দোকানের চাপটা এত বেশি খুলে খুলে যায় না সম্ভবত ওরা আমাদের মতো এক রাত মেরিনেট করে না ওরা সম্ভবত সকালে মেরিনেট করে যাই হোক আপনারা এভাবে একবার ট্রাই করে দেখবেন এটা আমার মায়ের প্রসেস খারাপ না খুব একটা এটার সাথে আরেকটা জিনিস আমি একটু বলে দিই আমার মনে ছিল না কালকেও মনে ছিল না আমি যে মশলাগুলো ব্যবহার করছি আমার মা ঠিক সেম এই মশলাগুলোই ব্যবহার করে তবে আমি অনেকগুলো ব্লগ দেখছিলাম যে চাপ কিভাবে তৈরি করে তারপরে সবারটা দেখে মনে হলো যে না আমি আমার মায়েরটাই করি কারণ সবাই বেসন টেসন দেয় একটু ডিপ ফ্রাই করে আমি তো ডিপ ফ্রাই করবো না আমি মানে রেস্টুরেন্টের স্টাইল বলতে হচ্ছে আমাদের ভাষানি রাব্বানি কাল্লু এদের স্টাইলে শকত স্টাইলে না শকত হচ্ছে ইয়ে তো আমি তখন ওই ঘাটাঘাটির মধ্যে আমি দেখলাম যে একটা জিনিস আপনারা দিতে পারেন সেটা হচ্ছে পিপুল পিপুল মরিচ হুম এটা বানিয়াতি যে দোকানগুলো আছে মশলার দোকান বড় বড় হ্যাঁ যেমন এক নম্বরে একটা মশলার দোকান আছে শাহালি ভ্যারাইটিস স্টোর এক নম্বর বাজারের মধ্যে বিশাল ভালো ওইখানে আপনারা পাবেন পিপুল ওই পিপুলটা যদি একটু দেয়া যায় সাথে কাবাব মশলার মধ্যে তাহলে মনে হয় এটা স্বাদ আর একটু ভালো আসতো তারপরে এখন যেটা আসছে ঘরও আসা যাবে টেন অন টেন রেস্টুরেন্টের সাথে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন তাহলে রেস্টুরেন্টেরটাতে যদি আপনি দশে দশ দেন তাহলে এটারে আপনি দশে হাট দেবেন এটাই হচ্ছে কি আমার কথা আজকের মতন আমি বিদায় নিই ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য শশা পরে গেল এরপরের বার আপনার নিয়ে আসবো হচ্ছে গিয়ে চিকেন চাপ সেটা আপনাদের জন্য খুব বেশি লেট করতে হবে না খুব তাড়াতাড়ি আসতেছি সামনে আরও কয়েকটা জিনিস আসতেছে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আশা করি এবং আমাদের সাপোর্ট দিয়ে যাবেন আজকের মতন বিদায় সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু না আচ্ছা আরেকবার বলি 
ভিডিওটা ভালো লাগলে এটা বলছি আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ